மாணவர்களே வணக்கம் நாம் சென்ற வகுப்பில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொது தமிழ் இயல் ஒன்றினுடைய உரைநடை பகுதி தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல் என்ற தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல் என்ற உரைநடை பகுதியினுடைய முதல் பகுதி பார்த்தோம் இன்றைக்கி அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல் பகுதியில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல் பற்றிய உரைநடையினுடைய நூல் வெளி நுழையும் முன் ஒரு முன்னுரை பொது தொடர்பான செய்திகள் அதை தொடர்ந்து மொழிசார் கலையை பற்றி பார்த்தோம் ஆக மற்ற கலைகளுக்கும் இலக்கிய கலைகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன என்பதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் மற்ற கலைகள் மொழி சார்ந்தது அல்ல இலக்கியமானது கவிதையானது ஒரு மொழி சார்ந்த கலை என்று சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஆக மொழிக்கே உரிய தனித்துவமான பண்புகளை இலக்கியம் தனக்காக எடுத்துக்கொள்கிறது இலக்கியம் அதை ஆக்கிரமித்து கொண்டு இலக்கியமாக மலர்கிறது என்பதைத்தான் கவிதைத்தனம் அல்லது இலக்கியத்தனம் என்று அன்று நாம் சொன்னோம் ஆக மொழிக்கென்று தனித்துவமான பண்புகள் இருக்கின்றன அந்த பண்புகளை இலக்கியம் தனக்குரியதாக ஆக்கிக் கொள்கிறது இதைத்தான் கவிதைத்தனம் என்கிறோம் அல்லது இலக்கியத்தனம் என்கிறோம் என்று சொல்லி அன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம் அது பொலிட்டிக் பொயிட்டிக்கல்னஸ் அல்லது லிட்டரரினஸ் என்று நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம் இன்று நாம் பார்க்கறது அடுத்த பகுதியான கலை முழுமை கலை முழுமை இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆக நாம் பேசுகின்ற இந்த பாடத்தில் பேசுகின்ற கலை எது இலக்கிய கலை ஆக இலக்கியம் எப்படி முழுமை பெறும் ஒரு இலக்கியம் எதன் மூலம் முழுமை பெறுகிறது என்பதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு இலக்கியம் ஒரு நோக்கம் உடையதாக இருக்கணும் அதாவது அறம் சார்ந்த அல்லது பொருள் சார்ந்த ஏதாவது ஒரு உறுதி பொருளை நமக்கு தெரிவிப்பதாக இருக்க வேண்டும் அப்படி தெரிவித்தால்தான் அந்த இலக்கியமான இலக்கியமானது முழுமை பெறுகிறது இப்போ சிலப்பதியாக இருக்கு இருக்குதுன்னா அது ஒரு கருத்தை நமக்கு சொல்லுகிறது என்ன கருத்தை சொல்லுகிறது மூன்று கருத்துக்களை வைத்து தான் நமக்கு சிலப்பதிகாரம் நமக்கு பொருளை வழங்குகிறது எது அரசியல் பிழைத்தோருக்கு அறங்கூற்றாகும் உரைசால் பத்தினியை உயர்ந்தோர் ஏத்துவர் ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும் இந்த மூன்று கருத்துக்களை வைத்து அவ்வளவு பெரிய நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது கம்பராமாயணம் எடுத்துக்கங்க பெரிய ஒரு பத்தாயிரத்தி ஐநூறு பாட்டுங்கிறாங்க பத்தாயிரத்தி ஐநூறு பாட்டு இருக்குன்னு சொல்லி அதனுடைய பெருமையெல்லாம் கிட்டத்தட்ட சொல்லு பத்தாயிரத்தி ஐநூறு பாடல் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது இரண்டே வரியில் அதனுடைய கருத்துக்களை சொல்லிவிடுகிறது ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்பதை வலியுறுத்துகிறது ராமன் ஏகபத்தினி விரதனாக இருந்தான் என்பதை அந்த நூல் வலியுறுத்துகிறது இரண்டாவதாக பிறனில் விளைவோர் கிளையுடும் கெடுப பிறன் மனையாளை விரும்புபவ விரும்புபவன் சுற்றத்தாரோடு சேர்ந்து அழிவான் அவன் மட்டும் அழிய மாட்டான் அவனுடைய உறவினர்களும் சேர்ந்து அழிவார்கள் என்பதே கம்பராமாயணத்தினுடைய கருத்து இவ்வாறு ஒரு இலக்கியமானது கருத்துக்களை வழங்க வேண்டும் கருத்து இல்லாத ஆனால் பிற்கால இலக்கியங்களில் சில இன்பத்தை மட்டும் வழங்கிவிட்டு பொருளை வழங்காமல் விட்டுவிடுகிறது ஆனால் நமது சங்க இலக்கியம் பொருளை நமக்கு ஆணித்தரமாக வழங்குகிறது இதையே தொல்காப்பியமும் நமக்கு கூறுகிறது இப்பொழுது நாம் கலை முழுமை அந்த பகுதியை படித்து விளக்க சொல்கிறேன் பாருங்கள் புத்தகத்தை கலை முழுமை புத்தகத்தை பாருங்கள் மாணவர்களே இலக்கியத்தின் பயன்பற்றி தமிழ் இலக்கிய மரபில் அழுத்தமான கருத்து உண்டு அறம் பொருள் இன்பமாகவோ அல்லது வேறு ஏதோ ஓர் உயர்ந்த குறிக்கோளாகவே இந்த பயன் இலக்கிய உருவாக்கத்தில் இடம்பெற வேண்டும் பின்னால் வந்தவர்கள் இதனை இயந்திர போக்காக தனியாக ஒட்டாமல் கூறியுள்ளனர் ஆனால் தொல்காப்பியம் மிகவும் தெளிவாக இலக்கியத்தின் நோக்கம் அல்லது அறவியல் சார்ந்த கருத்து நிலைகள் கலை உருவாக்கத்தின் போதே சரிவர இணைந்திருக்க வேண்டும் என்பதனை சுட்டி காட்டியுள்ளது இத்தகையதொரு முழுமைதான் கலை முழுமை அதாவது ஆர்டிஸ்டிக் ஹோல் எனப்படுகிறது சங்க இலக்கியம் அகத்தினை சார்ந்த செய்திகளையும் புறத்தினை சார்ந்த செய்திகளையும் பாடற்பொருள்களாக வடிவமைத்துள்ளது அகன் ஐந்தினைகளை பேசுகின்ற தொல்காப்பியம் புணர்தல் பிரிதல் முதலான அகன் ஐந்தினைகளை இன்பம் பொருள் அறம் ஆகிய அறவியல் லட்சிய பொருள்களோடு இரண்டரை இணைத்து விடுகின்றது அதுபோல் இன்னொரு இடத்தில் பா வகைகள் ஆசிரியம் முதற்கொண்டு நான்கு என சொல்லிவிட்டு தொடர்ந்து அந்நிலை மருங்கின் அற முதலாகிய முதற் பொருட்கும் உரிய என்பை என்று சொல்லி தொல்காப்பியம் செய்யுளியலில் நூற்றி ஐந்தாவது நூற்பா நமக்கு தெரிவிக்கிறது என்று இந்த நூற்பாவோடு பா வகைகளோடு அறவியல் கருத்துக்களையும் இணைத்து சொல்லிவிடுகிறது இந்த நூற்பா செவ்வியல் இலக்கியம் கட்டை கட்டமைக்க விரும்பிய அறம் இது 
சமூக பண்பாட்டு மரபிற்கேற்பவே கலை படைப்பை அழகியல் நெறியை பண்பாட்டின் லட்சணையாக சித்தரிப்பதற்கு தமிழ் மரபு முன் வந்திருக்கிறது முன் மொழிந்திருக்கிறது தமிழ் அழகியலை நெடும் பரப்பு இது மாணவர்களே நாம் இப்பொழுது இதனுடைய விளக்கத்தை காண்போம் இப்போ நம்ம படித்த பகுதியினுடைய விளக்கத்தை காண்போம் மாணவர்களே இலக்கியத்தின் பயன்பற்றி தமிழ் இலக்கிய மரபில் அழுத்தமான கருத்து உண்டு ஒரு இலக்கியம் ஏதாவது ஒரு பயனை நமக்கு வழங்குவதாக இருக்க வேண்டும் இலக்கியத்தின் நோக்கம் எதுவாக இருக்க வேண்டும் அதை படிக்கிறவே அதிலிருந்து ஒரு படிப்பினையை அறிந்து கொள்ள வேண்டாம் இலக்கியம் முழுக்க இலக்கியமே படித்து முடிச்சாச்சு அதிலிருந்து ஒரு மெசேஜும் கிடைக்கல அதிலிருந்து நமது வாழ்க்கைக்கு ஒரு படிப்பினையை வழங்கவில்லை என்றால் அது முழுமை பெற்ற இலக்கியம் அல்ல நமக்கு ஏதாவது ஒன்று இப்படி வாழ் திருக்குறள் நிறைய சொல்லிடுது ஒழுக்கமாக இரு பண்புடையவனாக இரு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு சிலப்பதிகாரம் சொல்லிடுது கம்பராமாயணம் சொல்லிடுது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இலக்கியமும் ஒரு கருத்தை நமக்கு வழங்கி விடுகிறது கம்பராமாயணம் சொல்லிடுது பிற நெல் விளைவோர் கிளையோடும் கெடுப்ப சரியா அவன் மட்டும் அழிய மாட்டான் உறவினரும் சேர்ந்து அழிவாங்கன்னு சொல்லுது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விளக்கத்தை நமக்கு சொல்லி பொருளை நமக்கு வழங்கி நம்ம நம்மை நன்னெறிப்படுத்த வேண்டும் அதுதான் முழுமை பெற்ற இலக்கியம் அறம் பொருள் இன்பமாகவோ ஆக ஒரு இலக்கியம் எதை பற்றி நமக்கு சொல்லலாம் அறத்தை பற்றி நமக்கு சொல்லலாம் பொருள் நெறியை பற்றி சொல்லலாம் இன்பத்தை எது உண்மையான இன்பம் என்பதை இன்பம்னா அந்த காசு சேர்க்கறது பணம் சேர்க்கறது இந்த மாதிரியெல்லாம் இன்பம் கிடையாது பேரின்பம்னு ஒன்று இருக்கு சரியா அதை பற்றி நமக்கு சொல்லலாம் அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு உயர்ந்த குறிக்கோளாகவோ இந்த பயன் இலக்கிய உருவாக்கத்தில் இடம்பெற வேண்டும் அது வேறு ஏதாவது உயர்ந்த ஒரு குறிக்கோள் சரியா லட்சிய வழியில் இருக்கணும் நேர்மையாக வாழணும் இப்படி ஏதாவது ஒரு குறிக்கோளை இலக்கியம் சொல்லலாம் ஆக இந்த இலக்கியத்தின் பயனானது இலக்கிய உருவாக்கத்தில் ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதி வரை தொடர்ந்து கலந்து வர வேண்டாம் சரியா அது இலக்கிய படைப்பாக்கத்திலேயே தொடர வேண்டாம் பின்னால் வந்தவர்கள் தற்போதைய ஆசிரியர்கள் தற்போதைய படைப்பாளிகள் சிலர் இதனை இயந்திர போக்காக சும்மா ஏதோ வியாபாரத்துக்காக மட்டும் சில சினிமா பாடல்களை பாருங்க என்ன சொல்லுதுன்னே தெரியாது பாட்டே முடிஞ்சு போயிடும் சரியா இதே பழைய திரைப்படை பாடல்களை பாடுங்க அருமையான கருத்துக்களை சொல்லும் அருமையான மூன்று எழுத்தில் என் மூச்சு இருக்கும் என்று ஒரு ஒரு லட்சிய வார்த்தையை சொல்லும் சரியா நெஞ்சம் உண்டு நேர்மை உண்டு ஓடு ராஜா என்று சொல்லி ஒரு லட்சிய வார்த்தையை சொல்லும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் நேர்மையோடு வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி விளக்க விளக்கத்தையெல்லாம் நமக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கான இன்று அப்படி அல்ல ஏதோ நமக்கு அந்த இடத்துல ஒரு மகிழ்ச்சி வழங்குகிறதா என்று சொல்லி ஒரு பாடலே முடிந்து விடுகிறது இது தற்போதைய நிலை தற்போதைய திரைப்படத்தை பார்த்தீங்கன்னா கூட அப்படித்தான் படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது என்ன சொல்லுவோம் ஆனால் அன்றைய படங்கள் ஏதாவது ஒரு கருத்து இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கருத்தை வலியுறுத்தும் அதுதான் படைப்பு என்பது இலக்கியமும் அப்படி தான் ஆக பின்னால் வந்தவர்கள் இதனை இயந்திர போக்காக தனியாக ஒட்டாமல் கூறியிருக்காங்க ஆனால் தொல்காப்பியம் மிகவும் தெளிவாக சொல்லிவிடுகிறது என்னான்னு சொல்லுது இலக்கியத்தின் நோக்கம் அல்லது அறவையல் சார்ந்த கருத்து நிலைகள் கலை உருவாக்கத்தின் போதே சரிவர இணைந்திருக்க வேண்டும் இலக்கியத்தின் நோக்கம் இலக்கியம் உருவாகும் பொழுதே அதோட இணைஞ்சிருக்கணும் சரியா ஒட்டாம தனியா நிக்க கூடாது ஏதோ எடுத்துட்டு போய் வலிந்து ஒட்டின மாதிரி இருக்கக்கூடாது சரியா என்று தொல்காப்பியம் சொல்லியிருக்கிறது என்பதனை சுட்டி காட்டியுள்ளது தொல்காப்பியம் இத்தகையதொரு முழுமைதான் கலை முழுமை அப்படிங்கிறோம் அதாவது இலக்கியத்தின் பயன் அல்லது இலக்கியம் கூறுகின்ற கருத்து இலக்கியத்தினுடைய படைப்பின் போதே தொடர்ந்து இணைந்திருக்க வேண்டும் இதுதான் கலை முழுமை ஆர்டிஸ்டிக் ஹோல் அப்படின்னு சொல்றோம் இது ஒரு குருவின அமைப்புல வரும் கலை முழுமைனா என்ன இலக்கியத்தின் பயன் நன்றாக கவனிங்கள் இலக்கியத்தின் பயன் இலக்கியத்தின் உருவாக்கத்தின் போதே சரிவர இணைந்திருக்க வேண்டும் இதுதான் கலை முழுமை ஆர்டிஸ்டிக் ஹோல் என்று நாம் அழைக்கிறோம் சரியா சங்க இலக்கியம் இத்தகைய ஒரு நிலையினை அழகாக கையாளுகிறது சங்க இலக்கியம் அகத்தினை சார்ந்த செய்திகளையும் புறத்தினை சார்ந்த செய்திகளையும் பாடல் பொருள்களாக வடிவமைத்துள்ளது எப்படி வாழும் அகத்தினை ஐந்து உரிப்பொருள்களை சொல்லுகிறது சரியா அகத்தினையில புறத்தினையில சொல்லுது எது வீரம் எது கொடை எப்படி வாழ வேண்டும் என்கின்ற கருத்துக்களை புறத்தினையில சொல்லுது ஆக அகத்தினை சார்ந்த செய்திகளையும் புறத்தினை சார்ந்த செய்திகளையும் பாடல் பொருளாக வடிவமைத்துள்ளது சங்க இலக்கியம் அதன் ஐந்தினைகளை பேசுகின்ற தொல்காப்பியம் அகன் ஐந்தினைகள் சரியா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அது என்ன சொல்லிடுது ஐந்து உரிப்பொருள்களையும் நமக்கு சொல்லிடுது சரியா புணர்தல் பிரிதல் இருத்தல் ஊடல் சரியா புணர்தல் இருத்தல் ஊடல் இரங்கல் 
என்று சொல்லி ஐந்து உரிப்பொருள்களையும் நமக்கு வழங்கிவிடுகிறது அது மேலும் பாருங்க இந்த அகன் ஐந்தினைகளை அறம்பொருள் இன்பம் ஆகிய அறவியல் லட்சிய பொருள்களோடு இரண்டரை இணைத்து விடுகிறது ஆக இந்த சங்க இலக்கியங்கள் இந்த உரிப்பொருளை கூறும் பொழுதே இப்படி பிரிதல் எதுக்காக பிரிகிறா பிரிதல்ங்கிற ஒரு உரிப்பொருளையும் எடுத்துங்க பாலைத்தனையில் வரும் எதுக்காக பிரிகிறா பொருள் வயில் பிரிகிறான் பொருள் சம்பாதிக்கிறதுக்காக பிரிகிறான் ரைட்டு பரத்தையர் பிரிகிறான் சரியா அது தவறானது ஆக இது தவறான ஒரு விஷயம் ஆனால் சங்க இலக்கியம் அதை மேன்மைப்படுத்துகிறது ஆனால் தற்போதைய நிலையில் அது மேன்மையானதாக இல்லை ஆக அது ஒரு அப்படி பிரிகிறான் இதையெல்லாம் என்ன பண்ணுது அறம்பொருள் சார்ந்த கருத்து நிலையோடு இணைத்து இப்படி தான் வாழ வேண்டாம் இப்படி தான் இருக்க வேண்டும்னு சொல்லிடுது சங்க இலக்கியம் பாருங்க அறம்பொருள் இன்பம் முதலிய அறவியல் லட்சிய பொருள்களோடு இரண்டர இணைத்து விடுகிறது அதுபோல இன்னொரு இடத்துலையும் பா வகைகள் ஆசிரியம் முதற்கொண்டு நான்கு என சொல்லிவிட்டு பா ஆசிரிய ஆசிரியப்பா முதற்கொண்டு நான்கு வகைங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் வெண்பா ஆசிரியப்பா வஞ்சிப்பா கழிப்பா நான்கு வகை அதை சொல்லிட்டு இந்த நான்கு வகை பார்க்கலும் அந்நிலம் அருங்கின் அந்நிலைன்னு இருக்கணும் அந்நிலன் இருக்கு அந்நிலை மருங்கின் அறம் முதலாகிய மும்முதல் பொருட்கும் உரிய என்ப ஆக இந்த நான்கு பா வகைகளும் அறம் முதலாகிய மூன்று பொருள் எது அறம் பொருள் இன்பம் இந்த மூன்று பொருள்களையும் வைத்து பாடுவதற்கு உரியதாகன்னு சொல்றாரு ஆக சங்க காலத்துல இந்த நான்கு வகையான பாடல்களுமே ஏதாவது ஒரு கருத்தை வழங்க வேண்டும் என்று சொல்லி தொல்காப்பீர் நமக்கு சொல்லிடுறாரு என்று பா வகைகளோடு அறவியல் கருத்துக்களை இணைத்து சொல்லிவிடுகிறது தொல்காப்பியம் ஆக பா பா வகைகள் எதற்காக இருக்கிறது அறவியல் கருத்துக்களை கூறுவதற்காக தான் அப்படின்னு சொல்லியிருது அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது ஒரு இலக்கியம் பா வகைகள் தான் படைக்கப்படுகிறது ஆக பா வகைகள் எதற்கு இருக்கிறது அறக்கருத்துக்கள் அறம்பொருள் இன்பம் போன்ற கருத்துக்களை வழங்க இருக்கிறது ஆக ஒரு இலக்கியமானது ஏதாவது ஒரு கருத்தை நமக்கு வழங்க வேண்டும் என்பது தொல்காப்பியம் கூறுகின்ற கருத்தாக அமைகிறது செவ்வியல் இலக்கியம் செவ்வியல் இலக்கியம் எது கிளாசிக்கல் லாங்கு லிட்ரேச்சர் எது இது சங்க இலக்கியம் தான் இன்னைக்கு இருக்கிறதெல்லாம் செவ்வியல் இலக்கியம் நம்ம சொல்ல முடியாது சரியா ஆக சங்க இலக்கியங்கள் கட்டமைக்க விரும்பிய அறம் இது எது கட்டமைக்க விரும்பியாத அறம் சங்க இலக்கியம் அறம்பொருள் இன்பம் போன்ற கருத்துக்களை வழங்குகிறது இதுதான் அது செய்கின்ற ஒரு வேலையாக இருந்திருக்கிறது சமூக பண்பாட்டு மரபிற்கேற்பவே கலை படைப்பை அழகியல் நெறியை பண்பாட்டின் லட்சணையாக சித்தரிப்பதற்கு தமிழ் மரபு முன் வந்திருக்கிறது சரியா கலை படைப்பும் அதில் அழகில் நெறியோடு படைப்பதும் நமது பண்பாட்டுடைய ஒரு குறியீடாக சங்க இலக்கியம் வச்சுருந்துருக்கு அதையே முன்மொழிந்திருக்கிறது தமிழ் அழகியினுடைய நெடும் பரப்பு இது தமிழ் அழகியிலானது இவ்வளவு கூறுகளை அதாவது ஒரு இலக்கியமானது ஒரு கருத்துக்களை வைத்து பாடுவதும் ஒரு அழகு தான் அதுவும் அழகியலின் ஒரு கூறு தான் ஆக அழகியலின் நெடும் நெடும் பரப்பு இது என்று சொல்லி சொல்லுகிறது நாம் வந்து இப்போ கலை முழுமையை பற்றி பார்த்த கலை முழுமையினா என்னது இலக்கியமானது ஏதாவது அறம்பொருள் இன்பம் சார்ந்த ஒரு குறிக்கோளை வழங்குவதாக இருக்கணும் அல்லது ஏது வேறு ஏதாவது ஒரு உயர்ந்த குறிக்கோளை நமக்கு வழங்குவதாக இருக்கணும் சரியா அந்த குறிக்கோளை வழங்குவது எப்படி இருக்கணும் இலக்கியத்தினுடைய தோற்றத்திலிருந்து இலக்கியம் படைக்கும் பொழுது அதோடு இரண்டர கலந்து விட வேண்டும் இவ்வாறு இலக்கிய படைப்பிலேயே அது அது கூறுகின்ற கருத்து கலந்து வருவது கலை முழுமை ஆர்டிஸ்டிக் ஹோல் என்று நாம் அழைக்கிறோம் இப்ப நம்ம அடுத்த பகுதியை நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த பகுதி என்னது நடையியல் விளக்கம் இங்க போட்டிருக்க பாருங்க நடையியல் விளக்கம் நடையியல்னா என்ன கவிதை எப்ப எவ்வாறு கொண்டு செல்லப்படுகிறது நடையியல் விளக்கம் அதுல சில கூறுகளும் உண்டு நடையில என்னென்ன கூறுகள் உண்டு ஒளி கோலங்கள் நடையில ஒளி கோலங்கள் சொற்புலம் தொடரியல் போக்குகள் இதெல்லாம் நடையியல் கூறுகள் சரியா ஒரு பாடலானது இயங்குகின்றதுனா அதுல வந்து என்னென்ன வேணும் ஒளி கோலம் வேணும் ஏன்னா சில ஒளியமைப்பிலேயே ஒரு பாடலானது சிறப்பானதாக அமையும் அது அழகியல் கூறுகளில் அது ஒளி கோலமும் ஒன்று எடுத்துக்காட்டா வச்சுங்க ஒரு பொண்ணு வந்து பந்து விளையாண்டுட்டு இருக்கிறா அது குற குற்றால குறவஞ்சியில் வர்ற ஒரு பாடல் சரியா அப்போ விளையாடுறப்ப எப்படி விளையாடுவா துள்ளி துள்ளி விளையாடுவா அதுக்கு என்ன வகை பா வகையை போடணும் சிந்து விருத்து இந்த மாதிரி ஒரு துளலோசையுடைய பா வகையை போடணும் அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் ஆக சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப ஒரு பா வகையை போட்டார் பாருங்க செங்கையில் வண்டு கலின் கலின் என்று செயம் செய்யம் என்றாட இடை சங்கதம் என்று சிலம்பு புலம்போடு தண்டை கலந்தாட என்று சொல்லி அந்த பாடலையே குதிச்சு 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 எழுதியிருப்பார் போல தெரியுது அந்த அளவுக்கு விளையாடும் பொழுது எப்படி இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பா வகையை போடுறார் இதே வந்து ஒரு பாரி இறந்த பிறகு பாரி மகளிர் அழுது புலம்புறாங்க அப்போ அது எப்படி இருக்கும் சோகப்பாடலாக இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு பா வகையை போடுறாங்க ஆசிரியப்பா போடுறாங்க அழகாக போடுறாங்க 
அற்றை திங்கள் அவ்வெண் நிலவில் எந்தையும் உடையோம் எங்குன்றும் பிறர்களார் இற்றை திங்கள் இவ்வெண் நிலவின் வென்றறி முரசின் வேந்தர்தம் குன்றும் கொண்டார் எந்தையும் இளமே யாம் எந்தையும் இளமே எங்கள் அப்பாவும் இல்லையே அன்னைக்கு நிலவு வந்ததே எங்கள் அப்பா இருந்தார் எங்கள் நாடு இருந்ததே இன்னைக்கு மூவேந்தர்களால் எங்கள் அப்பா கொல்லப்பட்டார் ஆக இன்னைக்கு அதே நிலவு வருது எங்கள் அப்பாவும் இல்லை எங்கள் நாடும் இல்லை சரியா இவ்வாறு சூழ்நிலைக்கு தகுந்த பாவகைகளை பயன்படுத்துகிறாங்க இதெல்லாம் நட அது ஒளி அமைப்பு சரியா அது ஒளி கோலத்தில் வருது அடுத்து சொற்புலம் சொற்கள் வந்து வலிமை வாய்ந்த சொற்கள் இருக்கு ஒரே சொல் பல பொருள்களை தரும் தமிழ்ல பல சொற்கள் ஒரு பொருளை தரும் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பொருள் மாறுவது உண்டு ஒரு அடி அப்படிங்கிற ஒரு சொல்ல எடுத்துங்க அடி ரெண்டே எழுத்து தான் அடிங்கிற ஒரு சொல்ல எடுத்துங்க பாருங்க அடி இதை நீங்க வழக்கத்துல எத்தனை வகையா பயன்படுத்த இது எங்க எல்லா இடத்துலயும் பயன்படும் சரியா அடி அடியில் இருக்கு அடி முதல் நுனி வரை பிளவ் பிளவ் மீனிங் அடிங்கிறது பிளவ் இதே நான் வந்து பத்திரிக்கை அச்சடிச்சேன் அடித்தேன் அங்கேயே அடி தான் பிரிண்டிங் எது எப்படி பிளவுங்கிற ஒரு மீனிங்காக வந்த அந்த அடிங்கிற சொல் இங்கே பத்திரிக்கை கல்யாணத்துக்கு பத்திரிக்கை அச்சடிச்சிங்கிறப்ப என்ன வருது பிரிண்டிங்னு வருது சரியா எனக்கு லாட்ரியில் ஒரு லட்சம் அடிச்சிருக்கு அங்கே என்ன அது அடிச்சிருக்கு லக்கு லக்கி லக்கி பர்சன் ஆயிடறார் அங்கே லக் அங்கே அடிச்சிருக்குன்னா அடி லக் ஏப்பா இந்த பாட்டில் அடுத்த அடி என்ன இந்த பா பாட்டு மொதல் வரி படிச்சுட்டோம் அடுத்த அடி என்ன அடி லைன் வரி சரியா இப்போ என்ன அந்த அடிங்கிற வார்த்தை அடிங்கிற வார்த்தை எத்தனை பொருளில் வருது பாருங்க சரியா அங்கே ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அடி அங்கே என்ன அடி ஃபைட் அங்கே ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அடி ஃபைட் சரியா ஒருத்தர் போதையில் போகிறாரு லைட்டாக அடிச்சிருக்கான் லைட்டாக அடிச்சிருக்கான் ஏன்டா அவன் சண்டை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறானுங்க ரெண்டு பேரும் லைட்டாக அடிச்சிருக்கானுங்க அங்கே அடினா என்னது ட்ரிங் எப்படி அடிங்கிற வார்த்தை இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பொருளை மாற்றிக்கிட்டது மாற்றி வழங்குகிறது ஆ எத்தனை அடிப்பா இந்த இடம் நிலம் வாங்கியிருக்கிறாமே நீளம் எத்தனை அடி அடி ஃபீட் இடம் ஃபீட் அதே மாதிரி செவத்தில் ஆணி அடி அடி செவத்தில் டேக்கிங் செவத்தில் ஆணி அடி சரியா இந்த மாதிரி மிதியடி எடுத்து போடு வாசலில் மிதியடிய அடி எடுத்து போடு மிதியடின்னா என்னது ஃபுட்ரெஸ்ட்டு அடி இந்த மாதிரி அடிங்கிற சொல்ல இடத்துக்கு தகுந்த போ மாதிரி சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி சரியா பல இடங்களில் பல பொருளை வழங்குகிறது இவ்வாறு சொல் இப்படி வளமுடைய சொற்களை கையாளலாம் நடையில அப்போ சொற்புலம் தொடரியல் போக்கு ஒரே மாதிரி அமைப்பிலேயே தான் தொடர கொண்டு போகணும்னு கிடையாது நம்மளுடைய இலக்கண நெறிக்கு அதாவது சுவையுடையதாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் நாம் இலக்கிய நெறிக்கு உட்படாமல் ஓட எழுதலாம் அது வந்து தவறில்லை ஏன்னா நன்னூலாரே சொல்லிட்டாரு பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வலுவள கால வகையனானே என்று சொல்லி நன்னூலாரும் சொல்லிட்டாரு ஆக இப்போ நம்ம நடையலை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ நான் படிக்கிற அந்த நடையல் விளக்கம்ங்கிற பகுதியை புத்தகத்தை எடுத்துங்க மாணவர்களே புத்தகத்தை பாருங்க பாட்டு அல்லது கவிதையின் நடையல் கூறுகளில் ஒளி கோலங்களும் சொற்களின் புலமும் தொடரியல் போக்குகளும் மிக முக்கியமானவை அந்த பெட்டில் இருக்கிற செய்தியை பாருங்க நடைபெற்றியலும் என்றும் அதாவது தொல்காப்பியம் கிளவியாக்கத்தில் சொல்கிறாரு நடைபெற்றியலும் என்றும் நடை நவின்றொழுகும் நடை நவின்றொழுகும் அது செய்யுளியல் இல்லை அது தொல்காப்பியம் தான் என்றும் சில சொற்றொடர்களை தொல்காப்பியம் கையாண்டிருக்கிறது மேலும் ஆசிரிய நடைத்தே வஞ்சி ஏனை வெண்பா நடைத்தே களி என்றும் இதுவும் செய்யுளியல் பகுதியில் வருது தொல்காப்பியத்தில் தான் என்றும் சொல்லுகிறது இவ்வாறு நடை என்ற சொல் தெளிவான பார்வையோடு இங்கு இடம்பெறுகின்றது ஆக நடையலை பற்றி தொல்காப்பியம் சிறந்த கருத்துக்களை வழங்குகிறது மொழியின் தனிச்சிறப்பான கூறுகளும் அவற்றை கையாளுகின்ற வகைமைகளும் கவிதையின் உந்து சக்தியாக அமைகின்றன மொழிக்குள் இருக்கும் ஒரு வலிமை மிக்க ஆற்றல் கவிதைக்காக இலக்கியத்திற்காக தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்கிறது கவிதையின் இயங்காற்றல் தான் நடை இதுதான் முக்கியமான வரி கவிதையின் இயங்காற்றல் தான் நடை 
தொல்காப்பியமோ பிற இலக்கணங்களோ அவ்வாறே கருதுகின்றன இதை பற்றி நம்ம இப்ப விளக்கத்தை பார்க்கலாம் புத்தகத்தை பாருங்க பாட்டு அல்லது கவிதையின் நடையியல் கூறுகளில் ஒளி கோலங்களும் சொற்களின் புலமும் தொடரியல் போக்குகளும் மிக முக்கியமானவை ஆக நடையியல் கூறு நடையியல் அழகாக நடையை படைப்பதற்கு பல கூறுகள் உண்டு ஏற்கனவே ஓமை உருவகம் வாக்கிய அமைப்பு நிறையா பார்த்துருக்கோம் அதில் எதது முக்கியமானவை ஒளி கோலங்கள் சரியா சொற்களின் புலம் ஒளி கோலங்கள் சொற்களின் புலம் தொடரியல் போக்குகள் இதெல்லாம் முக்கியமானவை அந்த பெட்டி செய்தி ஒன்று படித்து அதனுடைய விளக்கம் பாருங்கள் நடை பெற்றியலும் இவ்வாறு நடையை உடையதாக வரும் இந்த நடையை பெற்றதாக விளங்கும் தொல்காப்பியத்தில் வர நடை பெற்றியலன்னா இந்த நடையை கொண்டதாக வரும் நடை நவின்றொழுகும் இப்படிப்பட்ட நடையை சொல்லி வரும் சரியா இந்த நடையை உடையதாக வரும் நடை பெற்றியலும் நடை நவின்றொழுகும் என்றும் சில சொற்றொடர்களை தொல்காப்பியம் கையாண்டிருக்கிறது சொல்காப்பியம் என்னென்ன சொற்க சொற்றொடர்களை கையாண்டிருக்கிறது நடை பெற்றியலும் நடை நவின்றொழுகும் நல்லா மனசில் வச்சுங்க இது ஒரு குருவினால வர வரி சரியா நடை பெற்றியலும் நடை நவின்றொழுகும் இது மட்டுமல்ல வேற என்ன சொல்லுது ஆசிரிய நடைத்தே வஞ்சி ஏனை வெண்பா நடைத்தே களி சரியா ஆக மொத்தம் நான்கு வ பா இருக்கு வெண்பா ஆசிரியப்பா வஞ்சிப்பா களிப்பா நாள் இருக்கு ஆனா முதலில் எதது இருந்திருக்கு ஆசிரியப்பாவோ வெண்பாவும் தான் இருந்திருக்கு அப்படின்னு இந்த பாட்டுல தொல்காப்பியர் சொல்லிடுறாரு ஏன் எதை வச்சு நம்ம சொல்றோம் ஆசிரியப்பா மாதிரி தான் வஞ்சிப்பா இருக்குங்கிறாரு அப்ப வஞ்சிப்பா ஃபர்ஸ்ட் பா வகையில அடங்கல ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு தான் அதை தொடர்ச்சி தான் மீதி ரெண்டு ஆசிரியப்பா மாதிரி தான் நடையை உடையது வஞ்சி அப்படிங்கிறாரு ஏனை வெண்பா மீதி இருக்கிறது என்ன அது வெண்பா தான் ரெண்டுல வெண்பா வெண்பா மாதிரி நடை உடைய தான் கழிப்பாங்கிறாரு அப்ப என்ன அர்த்தம் முதலில் இருந்தது ஆசிரியப்பாவும் வெண்பாவும் அதுக்கு அடுத்துதான் அதே நடையில ஆசிரியப்பாவின் நடையில வஞ்சிப்பாவும் வெண்பாவின் நடையை ஒட்டியே கழிப்பாவும் அமைந்தது இப்ப சொல்றாரு பாருங்க மேலும் ஆசிரிய நடைத்தே வஞ்சி ஏனை வெண்பா நடைத்தே களி என்றும் சொல்லுகிறது தொல்காப்பியம் இப்ப தொல்காப்பியம் வந்து நடையல் பற்றி என்ன சொல்லுதுன்னா என்ன சொல்லுது நடைபெய் நடைபெற்றியலோ நடை நவின்றொழுகும் என்று கூறுகிறது மேலும் ஆசிரிய நடைத்தே வஞ்சி ஏனை வெண்பா நடைத்தே களி என்று தொல்காப்பியம் கூறுகிறது நடை என்ற சொல் தெளிவான பார்வையோடு இங்கு இடம்பெறுகின்றது நடைனா இவ்வாறு நடையை உடையதாக விளங்க வேண்டும் சரியா என்ற அழகான ஒரு விளக்கத்தை தொல்காப்பியம் நமக்கு சொல்லிடுது மொழியின் தனிச்சிறப்பான கூறுகளும் அவற்றை கையாளுகின்ற வகைமைகளும் வகைமைகள்னா வகைபாடு வகை முறைகள் வழிமுறைகளும் கவிதையின் உந்து சக்தியாக அமைகின்றன மொழிக்கென்றே சில தனிச்சிறப்பான கூறுகள் உண்டு ஒவ்வொரு மொழிக்கும் நமது மொழிக்கு வந்து எழுத்துக்கள்லேயே சிறப்பு இருக்க வன்மையான உணர்ச்சியை தெரிவிப்பதற்கு வல்லின எழுத்துக்களை அதிகம் பயன்படுத்திக்கலாம் மென்மையான உணர்ச்சிகளை தெரிவிப்பதற்கு மெல்லின எழுத்துக்களை பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள்லேயே நமக்கு சிறப்பு எழுத்து ழா சிறப்பான ஒரு எழுத்து இதெல்லாம் தமிழில் மட்டுமே உண்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அணியை இப்ப அணியை இப்போ ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுவதற்கு அணியை இலக்கணத்தை உள்ள அணி இலக்கணத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஒரு பொருள் இலக்கணம் என்பது தமிழ் மொழிக்கே உரியது உலகத்தில் எந்த மொழியிலும் இல்லை வாழ்க்கை எப்படி வாழணும் அப்படின்னு எதுவுமே சொன்னதில்லை எழுத்தை பற்றி சொல்லும் சொல்ல பற்றி சொல்லும் அணி சரியா யாப்பு இதை பற்றி எல்லா மொழிகளும் சொல்லியிருந்தாலும் வாழ்க்கை நெறிக்கு என்று ஒரு இலக்கணம் வகுத்தது தமிழ் மொழி மட்டும்தான் பொருள் அதிகாரம் என்று சொல்லி தொல்காப்பீர் பொருளுக்கு ஒரு இலக்கணம் வகுத்தர் ஆக அதுவே நமது மொழியின் சிறப்பு சரியா ஆக இந்த மாதிரி சிறப்பான கூறுகளை எல்லாம் சிறப்பான முறையில் கையாளுகிறது நமது படைப்புகள் இதெல்லாம் கவிதையின் உந்து சக்தியாக அமைகின்றன இப்படி மொழிக்குள் இருக்கும் ஒரு வலிமை மிக்க ஆற்றல் நமது மொழிக்கு இருக்கின்ற ஒரு வலிமையான ஒரு ஆற்றல் கவிதைக்காக இலக்கியத்துக்காக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறது மொழிக்குள்ள சில ஆற்றல் வாய்ந்த இருக்கும் எது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் லா என்கின்ற சொ எழுத்து அணி இலக்கண அமைப்பு சரிங்களா பொருள் இலக்கண அமைப்பு ஓமை உருவகம் இறைச்சி போன்ற அந்த உத்திகள் இதெல்லாம் வந்து கவிதைக்காக சாதாரணமாக பேசுகிறப்ப அதையெல்லாம் வச்சு வச்சு பேச மாட்டான் ஒருத்தர் நடந்து வரானா வாடா அப்படின்னு தான் சொல்லுவான் பாரு அவன் அண்ணன் மாதிரி நடந்து வரான் சும்மா இயல்பான வழியில் சொல்ல மாட்டான்னா கவிதையில் சொல்லுவோம் அண்ணன் போன்ற நடை உடையவனாக வருகிறான் சரியா கவிதையில் நம்ம சொல்லுவோம் 
அதே மாதிரி கவிதையில் இந்த ஒரு உத்திகளை பயன்படுத்துவோம் இறைச்சி உள்ளுறைவமாக போன்ற உத்திகளை பயன்படுத்துவோம் இந்த மாதிரி அந்த இலக்கியத்திற்கு வேலை என்னன்னா கவிதை மொழியினுடைய தனிச்சிறப்பான கூறுகளை இலக்கியத்து இலக்கியம் வந்து அதை தன்னகப்படுத்துகிறது என்பது தான் இலக்கியத்துக்காக ஒரு மொழிக்குள் இருக்கும் ஒரு வலிமை மிக்க ஆற்றல் கவிதைக்காக இலக்கியத்துக்காக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறது மொழிக்குள் இருக்கின்ற ஆற்றல் எங்க வெளிப்படுகிறது கவிதையில வெளிப்படுகிறது இவ்வாறு கவிதையின் இயங்காற்றால் தான் நடை இப்ப நல்லா பாருங்க கவி நடை அப்படிங்கறதுடைய விளக்கம் மொழிக்கு என்று தனிச்சிறப்பான ஒரு கூறுகள் உண்டு அது இலக்கியத்திற்காக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறது இலக்கியத்தில் தான் அதை வெளிப்படுத்த முடியும் இவ்வாறு ஒரு இலக்கியமானது ஒரு கவிதையானது நடைபெற்று இயங்குகிறது இவ்வாறு கவிதையின் இயங்காற்றல் தான் நடை என்கிறது நமக்கு இங்கே நடைகள் விளக்கம் என்னது நடைகள் கூறுகள் மூணு பார்த்தோம் எது இந்த பகுதியில் நான் பார்க்குறது ரெண்டே விஷயம் தான் நடைகள் கூறுகள் ஒன்று எது ஒளிக்கோளம் சொற்புலம் தொடரியல் போக்குகள் இதெல்லாம் நடைகளுடைய கூறுகள் சரியா சரி கவிதையின் இயங்காட்டல் தான் நடை கவிதையின் இயங்காட்டல்னா என்னது மொழிக்குள் இருக்கின்ற சிறப்பான பண்புகள் கவிதைக்காக இலக்கியத்திற்காக தன்னு தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றன சாதாரணமாக வெளிப்படுத்தாது கவிதையில் வெளிப்படும் இவ்வாறு கவிதையின் இயங்காற்றல் தான் நடை சரியா இவ்வளோதான் மொழிக்குள் இருக்கின்ற தனிச்சிறப்பான கூறுகள் கவிதைக்காக இலக்கியத்திற்காக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறது இலக்கியத்தில் தான் தெரியும் உள்ளுறவுமேனா என்ன இல இறைச்சினா என்னான்னு சாதாரண சமைப்பில் பேச்சு நடையெல்லாம் தெரியாது ஆக கவிதைக்காக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறது மொழியின் தனிச்சிறப்பான கூறுகள் தனிச்சிறப்பான சிறப்புகள் அமைப்புகள் கவிதையில் வெளிப்படுகிறது இவ்வாறு கவிதையினுடைய இயங்காற்றல் தான் நடை இவ்வாறு கவிதையினுடைய இயக்கம் கவிதை எவ்வாறு நகர்ந்து செல்கிறது முடிவு வரை என்பதுதான் நடை அது ஒவ்வொரு படைப்பாளியும் ஒவ்வொரு வகையான நடையை கையாளுவாங்க சரியா ஆக இவ்வாறு நடப்பது தான் நடை கவிதையின் இயங்காற்றல் தான் நடை தொல்காப்பியமும் பிற இலக்கணங்களும் அவ்வாறே கருதுகின்றன அடுத்தது ஒளி கோலங்கள் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நடையில் வந்து மூணு கூறுகள் பார்த்தோம் ஒளி கோலம் சொற்பலம் தொடரியல் போக்குன்னு அதில் அந்த ஒளி கோலத்தை மட்டும் பார்க்கலாம் பாருங்க ஒளி கோலம்னா என்ன அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு ஒளி கோலத்தினுடைய உட்பிரிவாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒளி பின்னலை பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது ஒளி ஒளிகள் அதாவது ஒளி எங்கிருந்து தோன்றும் ஃபஸ்ட்டு சைகையில் இருந்தோம் ஓசையில் இருந்தோம் ஒளி தோன்றும் அந்த ஒளி எவ்வாறு ஒரு படைப்பில் ஒரு இலக்கியத்தில் சேர்ந்திருக்கின்றன என்பதுதான் ஒளி பின்னல் சரியா இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஒளி அமைப்பு மாறும் பாருங்க இப்போ நான் புத்தகத்தை படிக்கிறேன் அதை நீங்கள் கவனிங்க ஒளி கோலங்கள் எந்த தொன்மையான மொழியும் சமிக்னையில் இருந்தும் இசையில் இருந்தும் தான் தொடங்குகிறது மொழி சார்ந்த கவிதையும் இசையோடும் இசை கருவியோடும் தான் பிறக்கிறது ஓசையும் பொருளும் இணைந்து கலை வடிவம் கொள்கின்றன இதனையே அந்த பணுவலின் பணுவல்னா நூல் அல்லது பாடல் ஒரு தனி பாடலாக கூட இருக்கலாம் இதனையே அந்த பணுவலின் பாடலின் ஒளிப்பின்னல் அதாவது சவுண்டு டெக்சர் என்கிறோம் எடுத்துக்காட்டாக ஒரு பாடல் கடந்தடுதானை மூவிரும் கூடி உடன்றனிர் ஆயினும் பரம்பு குளர்கரிதே முன்னூறு ஊர்த்தே தன்பரம்பு நன்னாடு முன்னூறு ஊரும் பரிசிலர் பெற்றனர் யாமும் பாரியும் உளமே குன்றும் உண்டு நீர் பாடி நீர் செலினே புறநானூற்று பாடல் இது என்னும் இப்பாடலின் வன்மையான உணர்ச்சியை காட்டுகின்ற விதத்தில் கா த டார முதலிய வல்லின மெய்கள் பிற மெல்லின மெய் இடையின மெய்களை காட்டிலும் அதிகமாக வருதலை அறிந்து கொள்ளலாம் இன்னும் சில பாடல் அடிகளை இங்கே இதன் அடிப்படையில் ஒப்பிட்டு பார்த்து ஒளி கோலத்தின் வலிமையை அறிந்து கொள்ளலாம் சிறு சிறு வாக்கியங்கள் பேசுவோரின் அறுதியிட்டு பேசும் தன்மையை காட்டுகின்றன படாம் ஈத்த கெடா நல்லிசை கடா யானை களிமான் பேக இது புறநானூற்று பாடல் புனரின் புனராது பொருளே பொருள் வையின் பிரியின் பி புனராது புணர்வே இது நற்றினை பாடல் நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை இது புறநானூற்று பாடல் அடி இப்படி பல நிறைய இருக்கிறது இவ்வாறு உயிர் ஒளிகள் குறிப்பாக நெடில் ஒளிகளின் வருகையும் சில ஒளிகளும் சில சொற்களும் திரும்ப வரல் தன்மை பெற்றிருப்பதும் இவற்றோடு சேர்ந்து நிகழ்த்த பெறும் சொல் விளையாட்டுகளும் இங்கே கவனத்திற்குரியன இந்த ஒளி கோலம் சங்க பாடல்களில் முக்கியமான ஒரு பண்பாக விளங்குகிறது எந்த தொன்மையான ஒரு மொழியும் சமிக்னையிலிருந்தும் இசையிலிருந்தும் தான் தொடங்குகிறது மொழி எடுத்தோடனே மனுஷன் வேற ஆரம்ப பேச ஆரம்பிச்சிருக்க மாட்டான் 
அவனுடைய கருத்தை வெளிப்படுத்த முதல்ல சைகை மூலமாக வெளிப்படுத்திட்டுருப்பான் சரியா அப்புறம் தான் என்ன பண்ணியிருப்பான் குறியீடு மூலமாக வீடுனா வீடு மாதிரி ஒரு ஆட்டு குறியீடு மூலமாக வழங்கி வந்திருப்பான் அப்புறம் தான் மொழியாக தோற்றம் பெற்றிருக்கும் அதனால் எந்த ஒரு மொழியும் சமிக்னையில் இருந்து சமிக்னைனா சைகை சிக்னலு ஃபஸ்ட்டு சைகை அப்புறம் இசை எங்கேயாவது வர்ற ஒளி குருவி கத்துற ஒளி ஆற்று நீரின் ஒளி இப்படி ஒளி அமைப்பு இதிலிருந்து இவ்வாறு சமிக்னையிலிருந்தும் இசையிலிருந்தும் தான் தொடங்குகிறது ஆக தொன்மையான மொழி எவ்வாறு தொடங்குகிறது எந்த ஒரு தொன்மையான மொழியும் சமிக்னையிலிருந்தும் இசையிலிருந்தும் தான் தொடங்குகிறது அப்ப கவிதை எவ்வாறு பிறக்குகிறது அந்த மொழியிலிருந்து தானே கவிதை பிறக்குகிறது பிறக்கிறது மொழி எப்படி பிறக்கிறது அப்ப அந்த மொழியில் அவ்வாறு பிறந்த மொழியிலிருந்து தான் கவிதை தோன்றுகிறது அவ்வாறு மொழி சார்ந்த கவிதையும் இசையோடும் இசை கருவியோடும் தான் பிறக்கிறது மொழியும் சைகையிலிருந்தும் ஓசையிலிருந்து தான் தோன்றுகிறது இசையிலிருந்து தான் தொடங்குகிறது அந்த மொழியிலிருந்து தோன்றுகின்ற படைக்கப்படுகின்ற கவிதையும் அதாவது படைப்பும் அது எவ்வாறு படைக்கப்படுகிறது இசையோடும் இசை கருவியோடும் தான் படைக்கப்படுகிறது ஒரு கவிதை பாருங்க அது ராகம் தாளம் பண்ணமைப்பு எல்லாமே இருக்கும் ஆக அந்த மொழி சார்ந்த கவிதையும் இசையோடும் இசை கருவியோடும் தான் பிறக்கிறது இவ்வாறு ஓசையும் பொருளும் இணைந்து கலை வடிவம் கொள்கின்றன நல்லா கவனிங்க ஒரு பாடல் இருக்கு ஒரு இலக்கியம் இருக்குன்னாவே அது ஏதாவது ஒரு பொருளை நமக்கு வழங்கணும்னு பார்த்தோம் அவ்வாறு வழங்கினால்தான் அது வந்து கலை முழுமைன்னு பார்த்தோம் அப்போ பாடல் படிக்கவும் ஓசையுடையதாக இருக்கணும் சிறந்த பொருளையும் அர்த்தமும் கருத்தும் வழங்குவதாக இருக்கணும் இவ் ரெண்டும் வழங்குவதாக இருந்தால் தான் அது சிறந்த ஒரு இலக்கிய கலையாக வடிவம் பெறுகிறது நல்லா கவனிங்க ஒரு பாடலானது அல்லது ஒரு நூலானது சிறந்த ஒளி அமைப்பு அதாவது பாவகை ஓசை சந்தம் தாளம் இதெல்லாம் ஒளி அமைப்பு சிறந்த ஒளி அமைப்பு இருக்கணும் பாடல் அருமையான வகையில் மெட்டோடு இருக்கணும் அதே சமயத்தில் நமக்கு ஒரு பொருளையும் வழங்கணும் ஒரு அர்த்தம் சொல்லணும் ஒரு கருத்தை நமக்கு வழங்கணும் இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுன்னா அது முழுமை பெற்றதாக இருக்கின்றதுன்னு கலை முழுமையில் பார்த்தோம் இதைத்தான் இங்கேயும் சொல்கிறாரு சரியா கலை அங்கே தான் வந்து கலை வடிவம் கொள்கின்றன கலை வடிவமாக உண்டாகின்றனங்கிறாரு இவ்வாறு இதனையே அந்த பணுவலின் பணுவல்னால் நூல் அது நூலும் ஒன்று தான் பாடலும் ஒன்று தான் புலவர்களும் பாட தனிப்பாடலும் படிக்கிறாங்க பெரிய நூலாகவும் படிக்கிறாங்க ஆக இதுவே இவ்வாறு ஓசையும் பொருளும் இணைந்து கலை ஓசை மட்டும் இருந்தாலும் அது நல்ல பாட்டு கிடையாது சும்மா அர்த்தம் மட்டும் சொல்லி நல்ல பாவகை அமைப்போட சந்தமைப்போட இல்லை அணி இந்த மாதிரியான அமைதிகள் இலக்கிய உத்திகள்லாம் இல்லைனால அது ஒரு சிறந்த பாட்டுன்னு சொல்ல முடியாது சத்தற்ற சத்தற்ற பாட்டு தான் ஆக ஓசையும் பொருளும் இணைந்து கலை வடிவம் கொள்ளுவதைத்தான் அந்த பணுவலின் பாடலின் ஒளி பின்னல் என்கிறோம் சவுண்டு டெக்சர் அது ஒளி பின்னல் என்றால் என்ன அப்படின்னு ஒரு வினா ஒரு வினால வரும் என்னது அது எந்த ஒரு தொன்மையான மொழியும் சமிக்னையிலிருந்தும் இசையிலிருந்தும் தான் தொடங்குகின்றன நல்லா கவனிங்க எந்த ஒரு தொன்மையான மொழியும் சமிக்னை அதாவது சிக்னல் சைகை சைகையிலிருந்தும் இசையிலிருந்தும் தான் தொடங்குகின்றன ஆக மொழியிலிருந்து தோன்றுகின்ற அந்த மொழி சார்ந்த கவிதையும் இசையோடும் இசை கருவியோடும் தான் பிறக்கின்றன இவ்வாறு ஓசையும் பொருளும் இணைந்து சிறந்த இலக்கியமாக கலை வடிவம் கொள்கின்றன இதையே அந்த பணுவல் அதாவது நூல் அல்லது அந்த பாடலுடைய ஒளி பின்னல் சவுண்டு டெக்சர் என்கிறோம் அப்போ ஒளி பின்னல்னா என்னது எந்த ஒரு தொன்மையான மொழியும் சமிக்னையிலிருந்தும் இசையிலிருந்தும் தான் தொடங்குகின்றன அந்த மொழி சார்ந்த கவிதையும் இசையோடும் இசை கருவியோடும் தான் பிறக்கிறது இவ்வாறு ஓசையும் பொருளும் இணைந்து கலை வடிவம் கொள்கிறது இதையே அந்த நூலினுடைய ஒளி பின்னல் என்கிறோம் சரியா எடுத்துக்காட்டாக ஒளி பின்னலுக்கு சான்றாக சில பாடல்களை நம்ம கொடுத்துருக்காங்க எப்படி இந்த ஒளி பின்னல் அமையுதுன்னு பாருங்க அதாவது ஒரு புறநானூற்று பாட்டு பாரி பாட்டு கடந்தடு தானை மூவிரும் கூடி உடன் ரணிராயினும் பரம்பு குளர்க்கரிதே சரியா கபிலர் பாடுறாரு பாரியை பற்றி கடந்தடு தானே மூவிரும் கூடி கடந்து அடு அடுன்னு அழிக்கும் அடிச்சு நொறுக்கிடும் மூவேந்தருடைய படை எப்படிப்பட்டது சேர சோழ பாண்டியர் மூன்று பேரும் சேர்ந்து மூவேன் மூன்று பேரும் மூவேந்தர்கள் 
பாரி ஒரு குறுநில மன்னன் ஒரு முன்னூறு ஊருக்கு தலைவன் ஆனா இவனுடைய புகழ் தமிழகம் எங்கும் பரவியது கடையேழு வளர்களில் ஒருவன் சரியா அதனால இவனுடைய புகழை கண்டு பொறுக்க மாட்டாமல் மூன்று பேரும் மூவேந்தர்கள் சேர சோழ பாண்டியர்கள் பெரிய சக்கரவர்த்திகள் மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒன்னா சேர்ந்து அழிக்க படையெடுத்து வந்திருக்காங்க அப்ப பா கபிலர் பாடுறாரு அவங்க மூணு அரசங்கட்டையும் என்னன்னு சொல்றாரு கடந்தடுதானை மூவிருங்கூடி உடன்றணிராயினும் பரம்பு குளர்கரிதே பாரிமனுடைய பரம்பு நாடு நீங்க கடந்தடு கடந்து சென்று அழிக்கின்ற படைகளுடைய மூன்று அரசர்களும் சேர்ந்து வந்து நீங்க உடன்றணினா சேர்ந்து வந்து போரிட்டார்கள் ஆயினும் பரம்பு குளர்கரிதே இங்க பாரி மன்னருடைய பரம்பு நாட்டை நீங்கள் வெல்ல முடியாது பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா இவ சிறுநில மன்னன் தான் இருந்தாலும் அவளை சொல்றாரு அவனுடைய வீரத்தை சொல்றாரு பெற முடியாது முன்னூறு ஊர்த்தே தன் பரம்பு நாடு இந்த பரம்பு நாடு எத்தனை ஊர்களை உடையது முன்னூறு ஊர்களை உடையது பரம்பு மலை என்கின்ற ஒரு மலையை உடையது முன்னூறு ஊர்களை உடையது முன்னூறு ஊரும் பரிசிலர் பெற்றனர் ஏற்கனவே அந்த முன்னூறு ஊரையும் இவர் தான் கடையில் வளல் வாரி வாரி வழங்கிடுவாரு பரிசல்கள் ஆடுனரும் பாடுனரும் புலவர்களும் பாடி அந்த முன்னூறு ஊர்களையும் பரிசா வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க யாமும் பாரியும் உளமே இப்ப மிச்சம் இருக்கிறது யாரு நானும் அதாவது கபிலர் சொல்றாரு நானும் பாரியும் தான் இப்ப மிச்சம் எல்லாத்தையும் இரவலருக்கு வாரி வழங்கிட்டான் என் மன்னன் குன்றும் உண்டு நீர் பாடி நீர் சிலினே இன்னும் வந்து பரம்பு குன்றுனா மலை பரம்பு மலை மட்டும் கைவச இருக்கு முன்னூறு ஓரையும் கொடுத்துட்டாரு மிச்சம் இருக்கிறது மலை இருக்கு நான் இருக்கேன் நம்ம மன்னன் பாரி இருக்காரு மூணு பேர் தான் இருக்கான் சரியா அதையும் நீங்க வந்து படையெடுத்து வந்தீங்கன்னா ஜெயிக்க முடியாது அதையும் அவங்ககிட்ட பாரிய ஜெயிக்க முடியாது வேற என்ன பண்ணலாம் நீங்க ஆடுனர் போலவும் பாடுனர் போலவும் இரவலர்களாக ஆடி பாடி வந்தீங்கன்னா அந்த மலையும் தூக்கி கொடுத்துருவோம் ஆக போரிலே எங்கள் மன்னனை நீங்கள் வெற்றி பெற முடியாது நீங்க வேணா ஆடி பாடி வந்து இந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து மன்னரே எங்களுக்கு ஏதாவது கொடுங்கன்னா அந்த பரம்பு மலையும் கொடுத்துருவான் நீங்க அதை வாங்கிட்டு போகலாம் ஆனா போர் புரிந்து வெற்றி பெற வெற்றி பெற முடியாது என்று பாரியின் வீரத்தை கபிலர் எடுத்து கூறுகிறார் இந்த பாடல்ல என்ற இந்த பாடலில் வன்மையான உணர்ச்சியை காட்டுகின்ற விதத்தில் இந்த பாட்டானது பாரியினுடைய வீரத்தை காட்டுவதனால வல்லினை எழுத்துக்கள் அதிகம் பயின்றுமாறு கபிலர் படிக்கிற இந்த பாட்டினுடைய எழுத்துக்கள் எண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கசடதம்பர் என்ற ஆறு வல்லின எழுத்துக்களில் கா த டார முதலிய வல்லின மெய்யெழுத்துக்கள் நிறைய இந்த பாட்டில் வர்ற மாதிரி பிற மெல்லின இடையன மெய்களை காட்டிலும் அதிகமாக வருதலை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் இன்னும் சில பாடல் அடிகளை இங்கே இதன் அடிப்படையில் ஒப்பிட்டு பார்த்து ஒளி கோலத்தின் வலிமையை அறிந்து கொள்ளலாம் இது மட்டுமல்ல இன்னும் சில பாடல் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கிறாரு சிறு சிறு வாக்கியங்கள் கூட பேசுவோரின் அறுதியிட்டும் தன்மையை காட்டுகின்றன சிறு 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 வாக்கியம் கூட அந்த பேசுபவர் படைப்பாளி எப்படி ஒரு பொருளை அப்படியே ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறாருங்கிறத நம்ம காட்டுது பாருங்கள் படாம் ஈத்த கெடான் இல்லை கடாயானை களிமான் பேக இது புறநானூற்று பாட்டு படாம்னா என்னது போர்வை ஈத்த கெடான் இல்லை மயிலுக்கு போர்வை தந்த போர்வை தந்தவன் யாரு மயிலுக்கு போர்வை வழங்கியவன் பேகன் ஆக படாம்னா போர்வை ஈத்தன்னா கொடுத்த கெடா நல்லிசை அதாவது எப்பொழுதும் கெடாத நல்ல புகழை உடையவன் எப்ப எவன் கடா யானை கடம்னா மதம் மதம் கொண்ட யானையை உடைய களிமான் பேக சரியா களிமான் எழுச்சியுடைய குதிரைகளை உடைய எங்கள் மன்னன் பேகன் என்று சொல்லி பேகனை பற்றி சொல்லுது இதுல பாருங்க படாம் கெடா கடா பாருங்க படாம் படாம் கெடா கடா பாருங்க நெடில் ஒளி பாருங்க இந்த பாட்டுல பெரும்பாலும் நெடில் ஒளிகளை பயன்படுத்துறாரு எதுக்கு இது ஒரு ஓசை ஒளிப்பின்னலோடு வரட்டும் சரியா ஒளி கோலம் பெற்று வரட்டும் என்று சொல்லி நெடில் ஒளியை பயன்படுத்துறாரு இந்த பாடல்ல புனரின் புனராது பொருளே பொருள்வையின் பிரியின் புனராது புனர்வே அது இல்லறையின் வாழ்விலே ஈடுபட்டிருந்தோம்னா பொருள் வந்து சேராது பொருள் தேடி போறோம்னா இல்லற வாழ்க்கையில் இன்புற்று இருக்க முடியாது இதுதான் பாடலின் விளக்கம் இதுல பாருங்க புனரின் புனராது பொருளே பொருள்வையின் பிரியின் புனராது புனர்வே புனர் புனர் புனர்ங்கிற வார்த்தை சொல்லு திரும்ப திரும்ப வந்து ஒரு ஒளி கோலம் செய்கிறது இது ஒரு அளக்குடையதாக இருக்கிறது அடுத்த பாட்டு பாருங்க நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை பாருங்க இந்து இத்து தா இந்து இந்த மாதிரியான ஒளிகள் திரும்ப திரும்ப நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை என்று சொல்லி இந்து தா போன்ற இத்து போன்ற அந்த எழுத்துக்கள்லாம் திரு ஒளி அந்த ஒளிகள் மட்டும் திரும்ப திரும்ப வந்து ஒளிக்கோலம் செய்கிறது இவ்வாறு 
வள்ளில உணர்ச்சியை காட்டுவதற்காக வள்ளெழுத்துக்களை மிகுந்து வைத்து பாடல் எழுதுவதும் நெடில் ஒளிகளை வைத்து எழுதுவதும் ஒரு சொல்லே திரும்ப திரும்ப வருவதும் ஒரு ஒளியே திரும்ப திரும்ப வருவதுமான ஒளிக்கோலம் செய்கின்ற அழகு சங்க இலக்கியத்தில் நிறைய பாடல்கள் இருக்கின்றது உயிர் ஒளிகள் குறிப்பாக நெடில் ஒளிகையின் வருகையும் நம்ம நெடில் ஒளிக்கு தான் இந்த படாமியத்த அந்த பாட்டை பார்த்தோம் சில ஒளிகளும் சொற்களும் திரும்புறல் தன்மை சில சொற்கள் தான் புனரின் புனராத அந்த பாடலை பாற்றோம் ஒளிகள் பாருங்க அந்த நுந்தை தந்தைக்கு பாடல்ல சில ஒளி இந்து இந்துங்கிற ஒளி இத்துங்கிற ஒளி திரும்ப திரும்ப வருது இப்படி சில ஒளி குறிப்பாக நெடில் ஒளிகளின் வருகையும் சில ஒளிகளும் சில சொற்களும் திரும்ப ஒரு தன்மை பெற்றிருப்பதும் இவற்றோடு சேர்ந்து நிகழ்த்த பெறும் சொல் விளையாட்டுகளும் இப்படி சொல்ல அழகா பயன்படுத்துறாங்க கவிஞர்கள் இந்த சொல் விளையாட்டுகளும் இங்கே கவனித்து கவனத்திற்குரியன இந்த ஒளிக்கோலம் சங்க பாடல்களில் முக்கியமான ஒரு பண்பை இவ்வாறு சங்க பாடல்கள் பெரும்பாலும் வெறும் பொருளை மட்டும் நமக்கு வழங்கவில்லை அது கருத்தை மட்டும் வழங்கவில்லை ஒளி அமைப்பிலும் ஓசை அமைப்பிலும் சிறந்ததாக இருந்திருக்கிறது என்பதற்கு சான்றாக அமைகிறது இப்ப நம்ம ஒளி கோலத்தை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு பார்த்தது என்னது கலை முழுமை இன்னைக்கு பார்த்தது சென்ற வகுப்புல மொழிசார் கலையை பார்த்தோம் இந்த வகுப்புல கலை முழுமை நடையில் விளக்கம் ஒளி கோலங்களை பற்றி பார்த்திருக்கோம் அடுத்த வகுப்புல நம்ம சொற்பலும் தொடரையிலையும் நம்ம பார்க்கலாம் மீண்டும் அடுத்த வகுப்புல நம்ம சந்திப்போம் மாணவர்களே வணக்கம்